வணக்கம் பயன்கலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இயர் லஞ்சு பார்க்கலாம் ஒரே நடைங்கிற தலைப்பின் கீழே தமிழக கல்வி வரலாறு பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம பயன்கலை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நீங்கள் தவறாமல் ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம பாடத்துக்கு போகலாம் வாங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கல்வியின் நோக்கம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதாவது நுழையும் முன் பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கல்வியின் நோக்கம் பற்றி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து கல்வியின் நோக்கம்னா என்னென்னா நாகரிகத்தையும் பண்பாட்டையும் வளர்ப்பது தான் கல்வியின் நோக்கம்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா நாகரிகத்தையும் பண்பாட்டையும் வளர்ப்பது தான் கல்வியின் நோக்கம் ரெண்டாவது என்ன நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனி மனிதனை வந்து சமுதாயத்துக்கு ஏற்றவனாக மாற்றுறது தான் கல்வியின் முதன்மையான நோக்கம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தனி மனிதனை சமுதாயத்துக்கு ஏற்றவனாக மாற்றுதல் தான் கல்வியின் முதன்மையான நோக்கம் சரிங்களா இதில் பாருங்கள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கல்வியில் வந்து தமிழ்நாடு எப்படி விளங்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நான் இந்த பாடத்தில் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் எப்படி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தாங்க சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்கலாம் வாங்க இதில் கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு அப்படின்னு காலந்தோறும் மக்களின் தேவைக்காக சொல்கிறாங்க அப்போ கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடுன்னு யார் இந்த கூற்றை யார் சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் சொல்கிறாங்க சரிங்களா கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு என்ற கூற்றை கூறியவர் யாருன்னு கேட்பாங்க கேட்டு பாரதியார் பாரதிதாசன் அப்படின்னு சொல்லி வாணிதாசன் ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க நீங்கள் பாரதியார் சூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு யார் பாரதியார் சரிங்களா தமிழ் இலக்கியங்களில் கல்வி இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களா பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களில் எப்படி கல்வி பயின்று வந்திருக்கு அந்த கல்வியை வந்து எப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கல்வி கற்பதற்காக பிரிந்து செல்வதை தொல்காப்பியம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஓதர் பிரிவுன்னு சொல்லுது சரிங்களா கல்வி கற்பதற்காக தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து குடும்பத்திலிருந்து பிரிந்து பிரிந்து செல்வத வந்து ஓதர் பிரிவுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதை வந்து தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுது அது வந்து பண்டைய தமிழ் இலக்கண நூல் சரிங்களா இதை எப்படி எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அப்படின்னா பண்டைய தமிழ் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம் கல்வி கற்பதற்காக பிரிந்து செல்வதை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சரிங்களா அதில் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நாம் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஓதர் பிரிவு சரிங்களா அடுத்தது இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்வியின் பொருட்டு ஒருத்தருக்கு என் வகை மெய்ப்பாடில் எந்த மெய்ப்பாடு தோன்றுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருமிதம் தோன்றும் சரிங்களா இப்போ ஒரு கல்வி கற் க கற்றுக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவருக்கு என் வகை மெய்ப்பாடில் என்ன ஒரு மெய்ப்பாடு தோன்றும் அப்படின்னாங்கன்னா பெருமிதம் தோன்றும் கல்வி கற்றவருக்கு பெருமிதம் தோன்றும் சரிங்களா அடுத்தது தொல்காப்பியமும் நல்லூன ஆசிரியர்களும் மாணவர்களுக்கான இலக்கணங்களை வகுத்துள்ளனர் சரிங்களா தொல்காப்பியமும் நன்னூலும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கான இலக்கணங்களை வகுத்திருக்காங்க அந்த நூட்களில் அடுத்தது இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு உற்றுளி உதவியும் உரு பொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனையாது கற்றல் நன்றே சரிங்களா இந்த அடிகள் யார் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்சலின் அவர்கள் சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த அரசன் சொல்கிறாரு உற்றுளி உதவியும் உரு பொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே அப்படின்னா ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்சலியன் கல்வியை பற்றி சொல்கிறாரு இதில் எதில் பயின்று வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புறநானூற்று அடிகளில் பயின்று வந்திருக்கு சரிங்களா உற்றுளி உதவியும் ஒரு பொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே என கூறியவர் யார்னு கேட்டாங்கன்னா ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செடியன் இந்த கூற்று எதில் பயின்று வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புறநானூற்று அடிகளில் பயின்று வருது சரிங்களா அடுத்தது கல்வியின் சிறப்புன்னு சொல்லி ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது துணையாய் வருவது தூய நற்கல்வி இந்த கூற்று எதில் பயின்று வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமந்திரத்தில் சரிங்களா துணையாய் வருவது தூய நற்கல்வி எதில் பயின்று வருகிறதுன்னு கேட்டாங்கன்னா திருமந்திரம் கல்வி அழகே அழகு அப்படின்னு யா எந்த நூலில் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலடியார் நூலில் சொல்லியிருக்கு கல்வி அழகே அழகு அப்படின்னு நாலடியார் நூலில் சொல்லியிருக்கு கல்வியின் சிறப்பை சரிங்களா அடுத்தது இளமையில் கல் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளவையார் சரிங்களா இந்த இளமையில் கல் ஒளவையார் சொன்னதாக வந்து நிறையா டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ்கில் கொஸ்டின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை நோட் பண்ணிக்கலாம் இளமையில் கல் ஒளவையார் இப்போ இந்த மூணு சிறப்புகளை பார்த்துக்கங்க கல்வியில் துணையாய் வருவது தூய நற்கல்வியே நம்மளுக்கு துணையாய் வருவது எப்பவுமே தூய நற்கல்வி மட்டும்தான் இது சொன்னது எதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா திருமந்திரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க கல்வி அழகே அழகு அது எதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலடியார் நூலில் சொல்லியிருக்காங்க இளமையில் கல்ங்கிறது ஒளவையார் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா
தமிழ்நாடெங்கும் தமிழே ஆட்சி மொழி கல்வி மொழி சமயம் வாணிகம் மற்றும் எல்லா துறைகளிலும் பொது மொழியாகவும் விளங்கி வந்ததுன்னு யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரா மா ராசமாணிக்கனார் சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாமில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்த கூற்றை கொடுத்துருவாங்க இந்த கூற்றை கூறியது யாருன்னு கேட்பாங்க சரிங்களா மா ராசமாணிக்கனார் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா தமிழ் மொழியை பற்றி ரெண்டு மூணு பாடம் வந்துருச்சு அப்போ நம்ம எந்த பாடத்தில் யார் சொல்கிறாங்கன்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது இப்போ தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மொழி ஆட்சி மொழி கல்வி மொழி சமய வாணிபம் அப்படின்னு வந்ததுனாவே மா ராசமாணிக்கனார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ அது தவிர என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து தமிழ் மொழியை வளர்க்கறதுக்காக மன்றம் மன்றம் அமைத்து எல்லோரும் வந்து அந்த கல்வியை பற்றி விவாதம் செய்வாங்க சரிங்களா அந்த அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சான்றோர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அமைப்புகளை ஏற்படுத்தி சங்க காலத்துலேயும் சங்க மறு மருவிய காலத்துலேயும் கற்பித்தல் பணியை தமிழகத்தில் செஞ்சு வந்திருக்காங்க அது என்னென்ன மன்றம்னு பார்த்தீங்கன்னா அரங்கூர் அவயம் சமணப்பள்ளி பௌத்த பள்ளி சரிங்களா இந்த அமைப்புகள்லாம் வந்து சங்க காலத்திலும் சங்க மருவிய காலத்திலும் கற்பித்தல் பணியை தமிழகத்தில் செஞ்சு வந்திருக்காங்க சரிங்களா இது மாதிரியே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழகத்தில் வந்து கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் கற்கும் மாணவர்களுக்கும் மூன்று பிரிவினராக பிரிச்சுருக்காங்க சரிங்களா கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களும் மூணு பிரிவு மாணவர்களும் மூணு பிரிவு மாணவர்கள் என்னென்ன பிரிவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுவன் மாணவன் கேட்போன் அப்படின்னு மூணு வகையாக வகைப்படுத்தியிருக்கிறாங்க சரிங்களா சிறுவன் மாணவன் கேட்போன் அப்படின்னு சொல்லி மூணு வகையாக வகைப்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி கற்பிக்கப்படும் இடங்களை வந்து என்னென்ன சொல்கிறாங்க இலக்கியங்களில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பள்ளி அப்படிங்கிற சொல் வந்து பெரிய திருமொழியில் பயன்படுத்துகிறாங்க ஓதும் பள்ளி அப்படிங்கிற சொல் வந்து திவாகர நிகண்டில் பயன்படுத்துகிறாங்க சரிங்களா கல்லூரி அப்படிங்கிற சொல் வந்து சீவக சிந்தாமணியில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க பள்ளிங்கிறது பெரிய திருமொழியிலும் ஓதும் பள்ளி அப்படிங்கிற திவாகர நிகண்டிலும் கல்லூரி அப்படிங்கிற சொல் வந்து சீவக சிந்தாமணியிலும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம கற்பிக்க பயன்படுத்த கற்கும் பயன்படுற புத்தகத்தை வந்து எந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏடு சுவடி பொத்தகம் பணுவல் நூல் என பல பெயரிட்டு அழுத்தின சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம அந்த டெட்லேயே கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா அந்த படகுக்கு கப்பல் வந்து வேறு சொல்கள் என்னென்னு கொடுத்துருப்பாங்க நாவாய் புனரி இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்லேயும் கேட்பாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியிலே பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தமிழக கல்வி கற்றல் வரலாறுல புத்தகத்தின் வந்து வேறு பெயர் என்னென்ன அழைத்தாங்க இலக்கியங்கள்னு கேட்கலாம் சரிங்களா இதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து அது என்னன்னு கேட்கலாம் ஸோ இதை பார்த்துக்குங்க ஏடு சுவடி புத்தகம் பணுவல் நூல் இதெல்லாம் வந்து புத்தகங்கள் ஏட்டுக்கற்றலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது சரிங்களா அடுத்தது சமண பௌத்த பள்ளிகளை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சமணம் பள்ளிகள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்வி மருந்து உணவு அடைக்கலம் ஆகிய நான்கு கொடைகளும் சமண மதத்தின் தலையாய கடமையாக நினச்சாங்க சரிங்களா மாணவர்களுக்கு வந்து கல்வி மருந்து உணவு அடைக்கலம் இதையெல்லாம் வந்து சமண மதத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு கல்வியாக கொடுத்து அவங்களுக்கு அதுதான் தலையாய அரங்கலாம் நினச்சாங்க அடுத்தது சமணத்தை சேர்ந்த வந்து திகம்பர துறவிகள் என்ன பண்ணார்னா மகள் மலைக்குகைகளில் தங்கியிருக்காரு அவர் அவ அவங்கள தேடி வர மாணவர்களுக்கு வந்து கல்வியையும் சமய கருத்துக்களையும் போதிக்கிறாரு சமண சமய கர் கருத்துக்களை திகம்பர துறவிகள் போதிக்கிறாரு சரிங்களா இப்போ சமண சமத்தை சேர்ந்த பள்ளி என்ற சொல்லுக்கு என்னென்ன அர்த்தம்னா படுக்கை அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா படுக்கை என்ற பொருள் பள்ளி என்ற சொல்லுக்கு படுக்கை என்ற பொருள் சரிங்களா இதில் சமண சமயத்தில் சரிங்களா அவர்களின் படுக்கைகளின் மீது மாணவர்கள் அமர்ந்து கற்றதனால் கல்விக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் என்று அழைக்கலாயிற்று சரிங்களா அந்த பள்ளி அப்படிங்கிறது படுக்கை என்று பொருள் அந்த அந்த படுக்கை மேலே உட்காந்து அது மாணவர்கள் கற்க ஆரம்பித்ததுனால பள்ளி என்னும் சொல் வந்து கல்விக்கூடங்கிறது பள்ளிக்கூடமாக ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பள்ளி என்னும் சொல் சமண பௌத்த சமயங்களின் கொடையாகும் சரிங்களா அந்த பள்ளி அப்படிங்கிற வார்த்தையினுடைய சொல் வந்து சமண பௌத்த மதத்திலிருந்து வந்தது சரிங்களா இந்த கொஸ்டினும் கேட்கலாங்க பள்ளி என்ற சொல் எந்த சமயங்களிலிருந்து வந்தது அப்படின்னு கேட்கலாம் சமண பௌத்த சமயங்களிலிருந்து சரிங்களா அடுத்தது பாருங்க சமண பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவர்கள் தங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு எடுத்த படுக்கைகளை பற்றி திருச்சி மலைக்கோட்டையிலும் தமிழகத்தின் புகழ்பெற்ற சமண சமண குன்றான கழுகு மலையிலும் உள்ள கல்வெட்டுகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன சரிங்களா அங்கே பயின்ற மாணவர்கள் வந்து தங்களோட ஆசிரியர்களின் படுக்கை பற்றி படுக்கைனா அந்த பள்ளி சரிங்களா அந்த படுக்கையை பற்றி 
திருச்சி மலைக்கோட்டையிலும் தமிழகத்தின் இன்னொரு சமண கோயில் எது புகழ்பெற்ற சமண கோயில் எதுன்னு குன்று எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கழுகுமலை சரிங்களா அந்த கழுகுமலையிலும் கல்வெட்டுகளில் குறித்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்படி தான் இந்த குகையில் உட்காந்து மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் ஆசிரியர் போதிக்கிறாரு மாணவர்கள் கற்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது என்னன்னு பார்த்துறாங்கன்னா வந்தவாசிக்கு அருகில் வேடல் அப்படிங்கிற ஊரில் இருந்த சமண பள்ளியில் பெண் சமண ஆசிரியர் ஒருவர் ஐநூறு மாணவர்களுக்கு வந்து கல்வி கற்பித்தார்னு ஒரு செய்தி இருக்குதுங்களா சரிங்களா வந்தவாசிக்கு அருகில் வேடல் அப்படிங்கிற ஊரில் சமண பெண் ஆசிரியர் பெண் சமண ஆசிரியர் வந்து ஐநூறு மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்பித்தார் அப்புறம் பட்டினி குரத்தி என்ன சமண பெண் வந்து ஆசிரியர் விழாப்பாக்கத்தில் சமண பள்ளி ஒன்றை நிறுவினார் சரிங்களா இதில் எக்ஸாமில் எப்படி கொஷின் கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழாப்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ள சமண பள்ளியை நிறுவிய சமண சமய பெண்ணின் பெண் ஆசிரியரின் பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் பட்டினி குருத்தி சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இந்த பட்டி மண்டபம் அப்படிங்கிற கலை வடிவம் உள்ள சொல் வந்து எதிலிருந்து தோன்றதுன்னா சமயத்துறையிலிருந்து தோன்றியது சரிங்களா பட்டி மண்டபங்கிறது சமயத்துறையிலிருந்து தோன்றியது அதாவது பட்டி மண்டபம் என்பது சமய கருத்துக்களை விவாதிக்கும் இடம் என்று மே மணிமேகலையில் சுட்டப்படுகிறது சரிங்களா பட்டி மண்டபம் அப்படிங்கிறது சமய கருத்துக்களை விவாதிக்கும் இடம் என்று மணிமேகலையில் சுட்டப்படுகிறது அதாவது ஒட்டிய சமயத்து ஒரு பொருள்வாதிகள் பட்டி மண்டப மண்டபத்து பாங்கறிந்து ஏறுமின் அப்படின்னு சொல்லி அந்நூல் சொல்லியிருக்கு சரிங்களா இந்த கூற்ற கொடுத்து இது பயின்று வந்துள்ள நூல் எதுன்னு கேட்கலாங்க ஒட்டிய சமயத்து உருபொருள்வாதிகள் பட்டி மண்டபத்து பாங்கறிந்து ஏறுமின் இந்த பட்டி மண்டபத்துன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே அதை மணிமேகலையின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா பட்டி மண்டபம் அப்படின்னு பார்த்தாவே மணிமேகலை சரிங்களா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மணிமேகலையில் தான் இந்த மாதிரி சொல் கூற்று கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அடுத்தது சீன பயணி என்ன பண்ணுறாரு யுவான் சாங் என்ன பண்ணுறாருனா தமிழகத்தில் உள்ள காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து சேர்றாரு அங்கே பௌத்த பல்கலை பௌத்த பல்கலைக்கழகத்தில் தங்கி சிறப்புரை ஆற்றியிருக்கிறாரு சரிங்களா இந்த செய்தி வந்து பௌத்தமும் சமணமும் தமிழகத்தின் கல்வ வர் கல்வி வரலாற்றுக்கு செய்த பெரும் பங்கினை விளக்குகிறது சரிங்களா சீன பயணி யுவான் சாங் எங்கே வர்றாருன்னா தமிழகத்தில் உள்ள காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து அங்கிருந்து பௌத்த பல்கலைக்கழகத்தில் சிறப்புரையாற்றியிருக்காரு சரிங்களா அடுத்தது தெரியுமா அப்படிங்கிற பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா ரெவரண்ட் பெல் என்ற ஸ்காட்லாந்து பாதிரி பாதிரியார் வந்து தமிழக திண்ணை பள்ளிகளில் கல்வி முறையை கண்டு வியந்திருக்காரு இம்முறையில் அமைந்த ஒரு பள்ளியை ஸ்காட்லாந்தில் வந்து மெட்ராஸ் காலேஜ்னு சொல்லி பெயரில் நிறுவியிருக்காரு அங்கு இந்த கல்வி முறை வந்து மெட்ராஸ் சிஸ்டம் பெல் சிஸ்டம் மற்றும் மேனிட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க சரிங்களா இதில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழக பல் திண்ணை பள்ளி கல்வி முறையை ஸ்காட்லாந்தில் என்னென்னு அழைச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் காலேஜ்னு சொல்லி அழைச்சாங்க சரிங்களா அடுத்தது இந்த கல்வி முறை இப்போது பெல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எதனுடைய அடிப்படையிலிருந்து வந்ததுன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா பெல் சிஸ்டம்ங்கிற கல்வி முறை வந்து எந்த ஒரு அடிப்படை பள்ளியிலிருந்து வந்ததுன்னு கேட்டாங்கன்னா திண்ணை பள்ளி கல்வி முறை தமிழக திண்ணை பள்ளி கல்வி முறை இந்த தமிழக பெ திண்ணை பள்ளி கல்வி முறைனா ரெவரண்ட் பெல் அப்படிங்கிறவர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா இந்த பெல் மெட்ராஸ் சிஸ்டம் பெல்லுனா அந்த ரெவரண்ட் பெல்லோட அந்த பின் வார்த்தை பின் பெயர் சரிங்களா பெல் சிஸ்டம் மேனிட்டரி சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து இந்த ரெவரண்ட் பெல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவர் தான் வந்து அந்த திண்ணை பள்ளியை கண்டு வியந்து அங்கே போய் அந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து மரபு வழி கல்வி முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூ மூணு கல்வி முறைகளை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதில் முதலாக பார்க்க போகிறது நம்ம குருகுல கல்வி முறை சரிங்களா இந்த குருகுல கல்வி முறைனா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஐடியாஸ் இருக்கும் என்னென்னா இந்த ஒரு குருவோட வீட்டில் போய் தங்கி அவங்களுக்கு சேவை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க கற்றுக் கொடுக்குற கல்வியை வந்து நம் மாணவர்கள் வந்து கற்றுட்டு வருவாங்க அதுதான் இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதில் வந்து செய்து கற்றல் வாழ்ந்து கற்றல் எளிமையாக வாழ்தல் என்ற அடிப்படையில் வந்து இந்த குருகுல கல்வி முறையை வந்து அமைஞ்சிருந்துச்சு அப்புறம் போதனை முறையையும் தாண்டி வாழ்வியலையும் வந்து கட்டமைப்பு இதில் உறுதியாக விளங்குச்சு அப்படின்னு சொல்லி குறுகுல கல்வி முறையை பற்றி சொல்கிறாங்க அடுத்தது திண்ணை பள்ளி கல்வி முறை சரிங்களா இது வந்து பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டின் இடப்பகுதியில் கிராமங்கள் தோறும் பெருமளவில் இந்த திண்ணை பள்ளிகள் இருந்துச்சு சரிங்களா பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் சரிங்களா இந்த திண்ணை பள்ளிகளை வந்து தெற்றி பள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ எப்படி கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெற்றி பள்ளிகள் என அழைக்கப்பட்ட பள்ளி கல்வி முறை எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் திண்ணை பள்ளி கல்வி முறையை தான் வந்து தெற்றி பள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிருக்காங
திண்ணை பள்ளிக்கூட ஆசிரியர்கள் வந்து கணக்காயர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன அந்த திண்ணை பள்ளிக்கூடத்தில் கற்பிக்கிற ஆசிரியர்களை வந்து கணக்காயர்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு குருகுல கல்வி முறையில் வந்து ஆசிரியர்களை குருன்னு சொல்லியிருக்காங்க திண்டை பள்ளிக்கூட ஆசிரியர்களை வந்து கணக்காயர்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க அக்கால கல்வி முறை வந்து திண்ணை பள்ளி கல்வி முறையே என்றே தமிழகத்தில் அழைக்கப்பட்டது அந்த காலத்தில் கல்வி முறை வந்து திண்ணை பள்ளி கல்வி முறையினே தமிழகத்தில் அழைச்சிருக்காங்க அடுத்தது வந்து ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தின் திண்ணை பள்ளிகள் பாடசாலைகள் மக்தாபுகள் மதராசாக்கள் போன்ற கல்வி அமைப்புகளை வந்து நாட்டு கல்வி அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிருக்காங்க சரி சரிங்களா யார் ஆங்கிலேயர்கள் அழைச்சிருக்காங்க திண்ணை பள்ளிகள் பாடசாலைகள் மக்தாப்புகள் மதராசாக்கள் போன்ற கல்வி அமைப்புகளை வந்து நாட்டுக் கல்வி என்று அழைத்தனர் சரிங்களா அடுத்து சென்னை மாகாணத்தில் பனிரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு திண்ணை பள்ளிகள் இருக்குதுன்னு ஒரு சர்வே போட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஒரு ஐரோப்பிய நாடுகளின் அப்போதைய கல்வித்தரத்தை காட்டிலும் உயர்ந்ததாகவே சென்னை அந்த திண்ணை பள்ளிகளோட கல்வித்தரம் இயங்கி வந்திருக்குன்னு யார் காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தாமஸ் மன்ரோ காலத்தில் நடத்திய ஆய்வில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க சரிங்களா மூணாவதாக உயர்நிலை கல்வி முறை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த உயர்நிலை கல்வி முறை அப்படிங்கிறது ஒரு தனி நிலையில் உள்ள புலவர்களிடம் போய் மாணவர்கள் கற்கும் முறையை தான் வந்து இந்த முறை சொல்கிறாங்க இந்த முறையில் வந்து ஊவேசா அவர்கள் மீனாட்சி சுந்தரனாரிடம் கல்வி கற்றிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த மீனாட்சி சுந்தரனார் வந்து அப்போ எப்போ திருவாவடுதுறை ஆதீன மண்டலத்தின் தலைமை புலவராக விளங்கியிருந்த சமயத்தில் தான் போய் தமிழ் தாத்தா ஊவேசா அவர்கிட்ட பாடம் பயின்றிருக்காரு சரிங்களா இந்த முறையில் தான் உயர்நிலை கல்வி முறையில் பயின்றிருக்காரு இப்போது எப்படி கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தாத்தா ஊவேசா பய பாடம் பயின்ற முறை எந்த முறை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ உயர்நிலை கல்வி முறை சரிங்களா அப்புறம் இதில் பாருங்கள் இந்த தி இம்பா ஒரு டா ஒரு பாக்ஸில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க கணக்காயர் இல்லாத ஊரும் பிணக்கருக்கும் மூத்தோரை இல்லா அவைக்கலனும் பாத்துண்ணும் தன்மையிலார் அயல் இருப்பும் இம்மூன்றும் நன்மை பயத்தல் இல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் கணக்காயர் அப்படின்னு வந்திருக்கும் பாருங்க இந்த கணக்காயர் அப்படிங்கிறது திண்ணை பள்ளியில் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு தான் கணக்காயர்னு பேர் இந்த இந்த வரியை கொடுக்கலாம் கணக்காயர் இல்லாத ஊரும் பிணக்கருக்கும் இந்த கூற்று பயின்று வரும் இந்த வரி பயின்று வரும் நூல் எதுன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா திரிகடுகம் கணக்காயர் இல்லாத ஊரும் பிணக்கருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு வரி பயின்று வரும் நூல் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா திரிகடுகம் சரிங்களா எக்ஸாமுக்கு நம்ம எதுலேருந்து வேணால் கொஷின் எதிர்பார்க்கலாங்க இப்போ ஒரு பாடம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பாடத்தில் இப்படியும் கொஷின் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அடுத்தது தமிழகத்தில் ஐரோப்பியர்களின் கல்வி பணியை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஜெர்மனி நாட்டவரான ஜான் கூட்டன் பர்க்கு தான் அச்சு இயந்திரத்தை வடிவமை வடிவமைச்சிருக்காரு சரிங்களா அச்சு இயந்திரத்தை வடிவமைத்த ஜெர்மனி நாட்டவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜான் கூட்டன் பர்க் அடுத்து அவர் வந்து வடிவமைச்சு தான் வச்சிருக்காரு சரிங்களா அடுத்தது கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆறில் டச்சுக்காரர்கள் வந்து சமய பரப்பு ச டச்சுக்காரர்களின் சமய பரப்பு சங்கம் தான் வந்து தமிழகத்தில் முதல் முறையாக வந்து கல்வி பணியில் ஈடுபட்டிருக்கு தரங்கம்பாடியில் வந்து முதன் முதலில் அச்சு கூட்டத்தை ஏற்படுத்தி மாணவர்களுக்கு தேவையான புத்தகங்களை அச்சடிச்சிருக்காங்க இந்தியாவில் முதன் முதலில் அச்சேற்றிய மொழி வந்து தமிழ் மொழியே அப்பா எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது த தரங்கம்பாடியில் முதன் முதலில் அச்சு கூட்டத்தை ஏற்படுத்தி தமிழ் மாணவர்களுக்கு தேவையான புத்தகங்களை அச்சடிச்சிருக்காங்க இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் அச்சேற்றிய மொழி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியே சரிங்களா டச்சுக்காரர்கள் வந்து அறப்பள்ளிகளை நிறுவியதோடு ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளையும் நிறைவேற்றிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ வந்து டீச்சர் ட்ரைனிங் ஆரம்பித்ததுக்கு இந்த டச்சுக்காரர்கள் தான் அடித்தளம் அடுத்து பாருங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு சாசன சட்டப்படி லண்டன் பாராளுமன்றம் இந்தியர்களின் கல்விக்காக ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்காங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணு அப்போ எல்லாமே ஆங்கிலேயரின் கால ஆங்கிலேயரின் கீழே இருந்திருக்கு அப்போ வந்து லண்டன் பாராளுமன்றம் வந்து இந்தியர்களின் கல்விக்காக அப்படின்னு ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க அடுத்தது கீழைவாதிகள் மேலைவாதிகள்னு சொல்லி ரெண்டு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்கங்க அப்போ என்னென்ன கீழைவாதிகள்னா யாருன்னு பார்ப்போம் அதாவது இந்தியாவிலேயே தாய் தாய்நாட்டு இலக்கியங்களையும் தாய்நாட்டு கலைகளையும் வந்து பயிற்றுவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கொள்ளை கொள்கை கொண்டவர்கள்லாம் வந்து கீழை தேசியவாதிகள் தேயவாதிகள் சரிங்களா கீழை தேயவாதிகள்னு போட்டிருக்காங்க இந்தியாவிலேயே இப்போ நம்ம நம்ம தமிழ் மொழியை பய 
கற்கணும் நம்ம தமிழ்நாட்டு கற்க கலைகளை கற்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா நம்ம வந்து கீழே தேயவாதிகள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாங்க சரிங்களா அதற்கு மாறா மேற்கத்திய பாணி கல்வி முறையில ஆங்கில கல்வி முறைய மூலமா இந்தியர்களை முன்னேற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாரர் சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் அவங்க என்னன்னு சொன்ன அழைச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மேற்கத்தியவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிருக்காங்க சரிங்களா ரெண்டு ரெண்டு கீழே வா கீழே தேயவாதிகள் மேற்கத்தியவாதிகள்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கு கீழே தேயவாதிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தா தாய்நாட்டு இலக்கியங்கள் அப்புறம் தாய்நாட்டு கலைகளையும் பயிற்றிக்கணும் அப்படின்னு கொள்கை கொண்டவர்கள்லாம் கீழே தேயவாதிகள் மேற்கத்திய தேயவா தேசியவாதிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில கல்வி முறை இந்தியர்களை முன்னேற்ற முடியும்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அதுதான் வந்து மேற்கத்தியவாதிகள் இந்த பாக்ஸில் பாருங்க ஹென்ரி ஆடம்ஸ் சொல்லிக்கிறதா ஒரு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆசிரியரால் சர்வ வல்லமையிலும் பாதிப்பினை ஏற்படுத்த இயலும் அவரால் ஏற்பட போகும் நல்ல விளைவுகளை வந்து அவர்களாலேயே மதிப்பிட இயலாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹென்ரி ஆடம்ஸ் சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா இந்த கூற்றை கொடுத்து இது சொன்னவர் யாருன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா ஆசிரியரால் சர்வ வல்லமையிலும் பாதிப்பினை ஏற்படுத்த இயலும் அவரால் ஏற்பட போகும் நல்ல விளைவுகளை அவர்களாலேயே மதிப்பிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஹென்ரி ஆடம்ஸ் சொல்லியிருக்காரு ஆசிரியர்களை பற்றி சரிங்களா அடுத்தது இந்த கட்டாய இலவச கல்வியை பற்றி போட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு சார்லஸ் உட்டு தலைமையிலான குழு வந்து ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கிறாங்க அந்த அறிக்கையில் வந்து என்னென்னா தற்கால கல்வி முறையும் தேர்வு முறையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்திய கல்வி வளர்ச்சியின் மகாசாசனம் அப்படின்னு சொல்லி சார்லஸ் உட்டின் அறிக்கை குறிப்பிடப்படுகிறது சரிங்களா சார்லஸ் உட்டின் அறிக்கை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இந்திய கல்வி வளர்ச்சியின் மகாசாசனம் அப்படின்னு சொல்லி போற்றப்படுறாங்க இந்த கொஷின் கேட்டாலும் கேட்கலாம் சார்லஸ் உட்டின் அறிக்கை வந்து எப்படி கேட்குறாங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்திய வளர்ச்சிக்கு கல்வி வளர்ச்சியின் மகாசாசனம் சார்லஸ் உட்டு அடுத்த கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உருவான ஹண்டர் கல்வி குழு சீருடை முறை தாய்மொழி கல்வி முறை போன்றவற்றை கட்டாயமாக்கியது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஹண்டர் கல்வி குழுவும் சீருடை முறையும் தாய் சீருடை முறை தாய்வழி கல்வி முறை போன்றவற்றை கட்டாயமாக்கியது சரிங்களா அடுத்தது பதினாலுக்கு வயதுக்கு உட்பட்டவங்க வந்து கல்வி பயிலணும் அப்படிங்கிற இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து ஒரு ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கு வேறு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது வந்து அனைவருக்கும் கட்டாய இலவச கல்வி அப்படின்னு சொல்லி இந்திய அரசு வந்து ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கு சரிங்களா பதினாலு வயசுக்கு உட்பட்டவங்களெல்லாம் வந்து அனைவருக்கும் கல்வி வய கல்வி திட்டம் அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம் அவ்வளோதாங்க இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளோதாங்க பாடம் முடிஞ்சது இப்போ ஒரு பா இந்த பாடத்தினுடைய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸும் அப்படியே ஒரு குரோத் த்ரூ பண்ணிடலாம் கல்வியின் நோக்கம் பாருங்க சமுதாயத்துக்கு நல்ல மனிதனாக மாற்றுவது தான் வந்து கல்வியின் நோக்கம் அடுத்தது கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்கன்னா பாரதியார் சொல்கிறாரு இந்த உற்றுளி உதவியும் ஒரு பொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றி அப்படின்னு புறநானூற்று அடிகள் குறிச்சிருக்கு யார் சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் அவர்கள் சொல்கிறாரு அப்புறம் கல்வி கற்பதற்காக வீட்டை விட்டு பிரிந்து செல்லுதல் வந்து ஓதர் பிரிவுன்னு சொல்கிறாங்க அது தொல்காப்பியத்தில் குறிச்சிருக்கு கல்வி கற்பதனால் என் வகை மேம்பாட்டில் எது தோன்றும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருமிதம் தோன்றும் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கல்வியின் சிறப்பு துணையாய் வருவது தூய நற்கல்வின்னு திருமந்திரத்தில் இருக்கு கல்வி அழகு அழகுன்னு நாளடியார் நூலில் இருக்கு இளமையில் கல் அப்படிங்கிறது ஔவையார் நூல் ஔவையார் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழே ஆட்சி மொழி கல்வி மொழி சமயம் வாணிகம் போன்ற எல்லா துறைகளையும் பொது மொழியாகவும் விளங்கி வந்தது அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மா ராசா மாணிக்கனார் அடுத்த இம்பார்ட்டன் அடுத்தது கணக்காயர் இதை பார்க்காம விட்டுட்டோமே கணக்காயர் அப்படிங்கிற சொல் வந்து எதுக்கு அப்படி பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுத்தும் இலக்கியமும் கணக்கும் கொண்டு கற்பிக்க பே கற்பிக்கிறவங்க தான் வந்து கணக்காயர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆசிரியர் ஆசிரியர்னு யாரை சொல்கிறாங்கன்னா மூவகை இலக்கணத்தையும் அவற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டான பேர் இலக்கணத்தையும் கற்பிக்கிறவங்க தான் வந்து ஆசிரியர் சரிங்களா குறவர் அப்படிங்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமய நூலும் தத்துவ நூலும் கற்பிப்பவர் தான் வந்து குறவர் அடுத்தது பள்ளிகள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலைகள் கல்வி கற்பிக்கும் இடங்களாக விளங்கியிருக்கு மன்றம் அப்படின்னா கற்று வித்தைகளை அரங்கேற்றும் இடங்கமாக வில திகழ்ந்தது சான்றோர் அவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செயல்களை தூக்கி சீர்பாக்கும் அவையாக இருந்திருக்கு சரிங்களா இதை மிஸ் பண்ணிட்டோம் சாரி அடுத்து அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பள்ளி என்ற சொல்லுக்கு படுக்கை என்று பொருள் சரிங்களா 
சமண சமயத்தின் தலையாய அரங்கள் எதுனா கல்வி மருந்து உணவு அடைக்கலம் தான் சமண சமயத்தின் தலையாய அரங்கள் திகம்பர துறவிகள் எங்க இருந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மலை குகையில தங்கியிருக்காரு இப்ப பள்ளிங்கிற சொல் வந்து எந்த மதங்கள் சமயங்கள்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சமண பௌத்த சமயங்களின் கொடை தான் பள்ளி அவ்வளவு வேற எந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்புறம் பட்டின குருத்தி அப்படிங்கிறவங்க வந்து விழா பக்கத்துல சமண பள்ளி ஒன்றை எரிவிருக்காங்க பட்டி மண்டபம் அப்படிங்கிறது மணிமேகலை சுட்டப்படுது சீன பயணி இவான் சாங் வந்து பௌத்த பல்கலைக்கழகம் காஞ்சிபுரத்துல வந்து சிறப்புரையாற்றாரு அப்புறம் வந்து இந்த குருகுல கல்வி முறை இது வந்து போதன முறையும் தாண்டி வாழ்வியல கற்றுக்கொள்கிறது சரிங்களா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் முறை குருகுல கல்வி முறையில வந்து எதை கற்றுக்கொள்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போதனை முறையை தாண்டி வாழ்வியலை கற்றுக்கொள்கிறாங்க திண்ணை பள்ளிகளை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா தெற்றி பள்ளிகள் சொல்றோம் தெற்றி பள்ளிகள் அந்த ஆசிரியர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கணக்காயர்கள்னு சொல்றாங்க அடுத்து ஆஹ் இந்த ரெவரண்ட் பெல் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த பெல் சிஸ்டம் மெட்ராஸ் காலேஜ் மெட்ராஸ் சிஸ்டம் பெல் சிஸ்டம் மேனேஜர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு கல்வி முறையை வந்து ஏற்படுத்தினாரு எதை பார்த்து அப்படின்னா தமிழக திண்ணை பள்ளிகளை பார்த்து சரிங்களா அடுத்தது தாமஸ் மன்றோ காலத்தில் நடத்திய ஆய்வுல தான் ஐரோப்பிய நாடுகளின் அப்போதைய கல்வி தரத்தை விட இந்த திண்ணை பள்ளிகள் வந்து உயர்ந்ததாகவே இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அது யார் காலத்துலனா தாமஸ் மன்றோ காலத்துல உயர்நிலை கல்வி முறை இதுல வந்து ஊவேச வர்றாரு மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் வர்றாங்க இந்த கணக்காயிர இல்லாத ஊரும் பிணக்க கருக்கும் அப்படின்னு இந்த வரிய பயின்று வர நூல் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா திரிகடுகம் அப்புறம் இந்த ஜான் கூட்டன் பேர்க் வந்து அச்சு இயந்திரத்தை வடிவமைக்கிறாரு இவர் வந்து ஜெர்மனி நாட்டவர் அடுத்தது கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆறுல தச்சுக்காரர்கள் தான் முதல் முதல்ல வந்து கல்வி பணியில ஈடுபடுறாங்க அவங்க தான் வந்து ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளை நியமிக்கிறாங்க சரிங்களா ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளை நியமித்தவர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டச்சுக்காரர்கள் முதல் முதலில் சரிங்களா அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணுல லண்டன் பாராளுமன்றம் வந்து இந்தியர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கல்விக்காக ஒதுக்கி இருக்காங்க ஆண்டுக்கு சரிங்களா இந்த கீழே தேயவாதிகள் மேற்கத்தியவாதிகள் இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஹென்ரி ஆடம்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னா ஆசிரியரால சர்வ வலிமையும் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியிலும் அவரால் ஏற்பட போகும் நல்ல விளைவுகள் வந்து அவங்களாலேயே மதிப்பிட முயலாதுன்னு சொல் சொன்னவர் யாருன்னா ஹென்ரி ஆடம்ஸ் சார் சார்ல சுட்டின அறிக்கை தான் வந்து இந்திய கல்வி வளர்ச்சியின் மகா சாசனம்னு சொல்றாங்க ஹண்டர் கல்விக்குழு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சீருடை முறை தாய்மொழி கல்வி முறை வந்து கட்டாயமாக்கிக்கிறாங்க சரிங்களா அவ்வளவுதாங்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இது நல்ல பாடம் ஈஸியா படிக்கலாம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா தான் தெரியும் இதனுடைய பாடத்துடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு டெய்லி அப்லோட்ஸ் பண்றேன் நீங்க பார்த்து யூஸ்ஃபுல்லா இருங்க சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ் என்னன்னா கொஞ்சம் அந்த எனக்கு கோல்டா இருக்கு வாய்ஸ் சரியில்லை அதனால கொஞ்சம் ட்ரபுளா இருந்துச்சு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சாரி ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார